Baiklah kita mulakan dengan perkembangan di KLIA. Sistem kaunter daftar masuk imigresen dan sistem kendalian bagasi di KLIA kini semakin pulih. Manakala sistem paparan informasi penerbangan FIDS turut kembali beroperasi seperti biasa untuk rujukan penumpang. Margaret Gambang di KLIA. Silakan dengan laporan. Margaret. Baik, terima kasih Lela. Apa yang dapat saya gambarkan keadaan semasa ketika ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, keadaan kelihatan tenang dan terkawal apabila gangguan sistem yang berlaku sejak dua hari lalu sudah semakin pulih. Dan gangguan yang berpunca daripada masalah sistem pelayan KLIA sekaligus menyebabkan beberapa jadual penerbangan mengalami kelewatan sejak dua hari lalu kini dalam proses penambahbaikan dan pemulihan secara berperingkat dan berdasarkan pemerhatian yang dibuat saya berada di KLIA sejak pukul 10 pagi tadi di beberapa kaunter daftar masuk didapati kebanyakan operasi kaunter daftar masuk penumpang dan juga pegasi kedua-duanya berjalan lancar dan kebanyakan penumpang juga tidak beratur terlalu panjang meskipun operasi masih dikendalikan secara manual oleh beberapa syarikat penerbangan Malah gangguan teknikal tersebut yang menjejaskan papan maklumat penerbangan sebelum ini hingga menyukarkan penumpang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai butiran penerbangan juga boleh seperti sedekala dan memudahkan mereka untuk mengetahui status penerbangan masing-masing. Uh, apa yang uh, dapat saya maklumkan juga, uh, penumpang ha, bagaimanapun digalakkan untuk mendapatkan maklumat uh, di kaunter informasi MAHB atau daripada petugas MAHB uh, di sekitar kawasan balai pelepasan. Dan uh, kaki tangan MAHB kini bilangannya ditambah ramai seribu orang uh, dan dia bahagikan mengikut shift. Uh, dan mereka ditempatkan di lokasi tumpuan penumpang bagi membantu memudahkan urusan. Uh, namun untuk keselesaan penumpang juga, kebanyakan syarikat penerbangan telah memberi maklumat awal melalui email maupun pesanan ringkas di telefon bimbit uh, mengenai perubahan jadual penerbangan supaya penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama uh, di lapangan terbang. Namun uh, untuk memastikan supaya tidak ada penumpang yang terlepas penerbangan mereka, mereka masih juga digalakkan untuk datang awal ke KLIA uh, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerbangan masing-masing. Dan penumpang juga dinasihatkan untuk mendapatkan uh, maklumat uh, daripada pihak MAHB melalui platform laman sosial rasminya uh, maupun kenyataan media terkini yang akan dikebas kini dari semasa ke semasa uh, melalui saluran media termasuk RDM. Jadi itu saja yang dapat saya bawakan buat masa ini untuk perkembangan terkini di KLIA kepada penumpang dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat yang tepat supaya tidak berlaku perkara yang tidak diizinkan. Sekian saja saya akan kembali bersama dengan Lela di Angkasa Puri. Silakan.